Приветик всем! Приветик, приветик, приветик. И сегодня у нас последний день нашего интенсива. Интенсива по вязанию шапочек. И я сегодня рассказываю последние э, важные нюансы, которые пригодятся вам. Э, мама четко зашла. Которые пригодятся вам в вязании любых шапочек. Потому что сегодня я буду показывать, как я делаю помпончики. И также сегодня я вам... Расскажу, как я делаю подклад. Красивый джемпер, спасибо. Вот, и э, я думала, что у меня есть флис, и я вам буду прям показывать на флисе, как я это все делаю. Но я искала, искала, короче говоря, флис я не нашла, поэтому я думаю, что в принципе и без флиса вы все поймете. Я вам расскажу, как я рисую выкройку, э, как я... Рассчитываю все вот эти вот штучки, которые конкретно на флисе я отмечаю. Как я это все ну вот, вшиваю, расскажу на словах. Я думаю, что вы пришить это все сможете. Потому что, в принципе, взять иглу с ниткой и пришить флис не составляет никакого труда. Многие спрашивают, как быть, э, ну вообще, в принципе, да, у тебя есть кусок флиса, что с ним делать дальше, как его крутить, вертеть, в какую сторону. Вот как раз я и об этом расскажу сегодня. Также расскажу, как я помпоны кручу на картонке расскажу некоторые тоже важные моменты которые я поняла уже спустя много лет опыта и третье что мы сделаем это мы закроем макушку у нашей шапочки с теневым рисунком но это мы сделаем уже в последний момент я думаю важные самые части это э, вам думаю интересно будет это помпоны и подклад а вот как раз таки шапочка вот это уже останется на потом, я думаю, что вам будет несложно потом, если что, посмотреть на ютубе, как я ее закрываю, потому что, в принципе, я все уже рассказала, показала и, и видела работы многих девочек, которые эти шапочки вязали, ну, уже до конца. Так, что вы пишете? Саша, привет, свитер просто отпад, ой, спасибо, добрый вечер, как актуально, покажи брошку, которая на тебе. Ну, это моя брошка в виде моточка с, со спицами. Я вот как-то на нее посмотрела и поняла, что мне к этому свитеру не хватает чего-то, потому что он слишком такой однотонный, монотонный. Вот, поэтому я люблю брошки и приколола брошку. Брошки это так реклама для вас, брошки эти продаются, можно приобрести. У меня много, кстати, их, я все никак не могу добраться до них, и вам выложить показать как крепить комп к помпон к шапке тоже покажешь покажу да давайте тогда начнем начнем с помпона потому что в принципе я камеру менять не буду я вам расскажу все вот так потому что ничего я рисовать э, не буду и показывать вам как-то близко с рук не буду все это будет вот таким образом то есть давайте сначала с помпона начнем с простого хотя у нас сегодня все простое саша на вас тот самый горизонтальный свитер который мы будем вязать да я хочу такую брошку если хотите пишите мне в директ я вам вышлю то что есть в наличии ну либо можно с, смастерить, вышить для вас специально в таком цвете, в котором вы хотите. Начнем с помпонов. Первое, что нужно, это сделать вот такие заготовочки. Если у вас есть приспособление для кручения помпонов и вам удобно с ним, тогда, пожалуйста, хорошо. Но если нет, если вы не хотите денежку, например, тратить, можно даже очень удобно. Кстати, я с приспособлениями, приспособлениями никогда не пользовалась, всегда крутила на картоне. Вот если вам... Хочется сразу сейчас прямо помпончик, то вы можете совершенно спокойно, самостоятельно изобрести два вот таких кружочка. Что я советую? В первую очередь выбрать, выбрать картон, который эластичный, который гнется во все стороны, но не сминается. То есть не гофрокартон. Гофрокартон не подходит, потому что он мог, может вот так вот смяться и вам будет уже неудобно с ним работать у меня также и вот я специально сегодня вырезала ошибка так сказать показать на примере ошибки вот это маленький гофрокартон он тоненький но это тоже гофрокартон вот видите как он хорошо сминается и вам неудобно будет с ним работать то есть гофрокартон и толстый от коробок таких больших и тоненький гофрокартон от коробок которые типа от обуви нам не подходит нам нужен вот такой вот картон который очень эластичный но я не знаю как его иначе назвать откуда я его беру все мы девочки я думаю что вы прекрасно меня поймете о чем я сейчас скажу этот картон я беру от картона который прилагается 
к упаковке капроновых колготок. Вы знаете, что очень много в упаковках колготки складываются на такой красивый однотонный картон. Вот как раз две упаковки у меня было. И эти с двух этих упаковок я сделала вот такие заготовки. Кружочки такие, шаблоны. Шаблоны, давайте их так называть. Вот советую вам его использовать. Во-первых, он однотонный и с ним приятно работать. Во-вторых, он как раз э, тот, э, который вот именно нужен по эластичности. Стыдно признаться, делаю помпоны из упаковки аптечных мазей. Вот тоже хороший картон, я думала там не гофра какой классный джемпер на вас а что за пряжа спасибо давайте я попозже расскажу обязательно сейчас лучше накрутим помпон или буду крутить и рассказывать колготки да вот вот колготки нам подходят ну я имею в виду картон который в колготках но ну, я же советы раздаю вот я вам и рассказываю первое выбрали картон второе что нам нужно сделать это подумать какой каким диаметром вы хотите чтобы был ваш помпон Диаметр может быть любым абсолютно, вы можете вот эти шаблоны вырезать такими, какими вам, какой вам нужен помпон. Вот вы хотите помпон 10 сантиметров, берете там линеечку, например, да, и прикидываете, 10 подойдет. Значит, что вы делаете? Вы рисуете заготовку так, 5 сантиметров у вас вот эта часть, 5 сантиметров вот эта. Серединка, вот этот кружочек, дырочка у вас должна быть 3 сантиметра. Не делайте ее меньше, у вас будет помпон тогда слишком жидким, рыхлым. Не делайте ее слишком больше, тогда уйдет слишком много пряжи, и это ну, не оправдано. 3 сантиметра всегда подходит на любой помпон. Если вы, например, хотите помпончик в диаметре, ну, 5 сантиметров, предположим, малюсенький совсем. Я вам советую все-таки не, не пытаться сэкономить пряжу в этом случае, все-таки сделать его чуть больше. То есть вырезаете вы заготовку чуть больше, чем вам нужно. Если вы хотите диаметр 5, то тогда оставляйте здесь по 3 сантиметра, чтобы у вас был диаметр 6. Для чего? Когда вы помпон этот весь скрутите, когда вы его соберете на нитку, вам нужно его будет подровнять ножницами. И поэтому как раз, когда вы его подровняете, вы этот 1 сантиметр уберете, и у вас получится ровненький, аккуратный 5 сантиметровый помпон. Вот. Я вообще, в принципе, все помпоны кручу на этих картонках вот им уже сто лет видите они уже покоцанные ножницами везде покоцанные но э, любой помпон который мне нужен я кручу его большим а потом я равняю убираю ножницами до того момента до которого мне нужно вот то есть не пытайтесь сразу сделать маленький лучше из большого сделать маленький пряжи там уйдет конечно побольше но это не так страшно мне кажется вот насчет дырочки вот здесь тоже я сделала неправильную дырочку специально вам показала и картон какой, и дырочка неправильно. Все ошибки решила показать. Вот, как раз вот эта дырочка слишком большая, потому что на нее уйдет очень много пряжи. Дырочку мы заполняем до того момента, пока она не исчезнет. То есть, если вы накрутили, и у вас еще есть отверстие, в которое может пройти там спица, игла, это не считается. Вам нужно полностью заполнить всю дырочку. Вот в этом случае вы будете заполнять ее очень долго, и у вас помпон будет слишком плотным, слишком набитый, что тоже нехорошо. Это второе. Третье, то есть здесь дырочка 3 сантиметра. Это, ну, в принципе, я думаю, что минимум, можно чуть побольше, но, но меньше нельзя, потому что будет слишком рыхлый помпон. И третье, что мы должны учесть, это вот эти вырезы на наших заготовках на наших шаблонах, которые, благодаря катону, которым мы сможем наматывать ниточки на наш шаблон. Их нужно обязательно два. С одним шаблоном, ну, это будет очень тяжело. То есть обязательно нужно два одинаковых. Это все вы можете нарисовать себе циркулем. У меня циркуля не было, поэтому я вот так вот просто сначала на листочке одну четвертую часть сделала, нарисовала закругление, потом развернула этот квадратик. У меня получилось большое закругление целиком и потом немножко даже подровняла но вообще советую вам все-таки с циркулем это дело делать потому что если у вас получится шаблон чуть овальный то у вас и помпон получится помпон получится овальный вот ошибка какая здесь здесь нет этой дырочки то есть понимаете да вроде как два одинаковых кружочка но есть очень много ошибок в этом которые нужно учитывать вот дырочку мы прорезаем просто на глаз то есть мы просто вырезаем 
нарезаем небольшую полосочку для того, чтобы нам было удобно наматывать это все, нитки наматывать на наш шаблон. Так, вот и мне не хватает чего-то ко всем моим свитерам. Хочу брошку своять, например, стрекозу. Ой, ну, обязательно нужно сделать. Стыдно признаться, а, это я прочитала. Так, Саша, это гениально, все в дело. <laughs> Насчет картона, я просто этот картон собираю, скажу вам честно, вот на эти брошки. <laughs> Потому что он чистенький как раз, он не из каких-то пищевых продуктов, и мне очень нравится... Ну, то, что с ним удобно работать. Так что я всегда собираю от колготок эти, э, ну, картонки. Даже если, <laughs> даже если мне Сашина мама покупает или моя мама покупает, я всегда у них прошу сохранять этот картон. Добрый вечер, Сашенька, девочки. Сейчас по телевизору показывают дедушка, 72 года, который вяжет с 9 лет крючком. Ого! Использую папку от листов А3, которые покупаю дочке в художественную школу. Которые пластиковые, да? Тоже очень хорошо, тоже хорошо. Привет всем, тоже на дедульку смотрю. Ух тышка, первый канал. Так, брошь просто бомба, спасибо. Отлично, свитер, снова включила, дочь смотрела, дети надоели. А что дети надоели? Саша бодрая весела, видно, что отдохнула. Спасибо. Можно блюдечко обводить. Блюдечко или знаете еще что? Этот CD-диск, который, в принципе, уже точно в доме никогда никому не нужен, потому что уже никто ими не пользуется, но они все равно лежат в некоторых домах, потому что, ну, как бы, это куплено за деньги, и это жалко выкидывать. Вот тоже можно обводить. Нас в школе на кружке вязания также учили. О, это меня мама все учила, и вот как я кручу их со школы, так и кручу. Сашуль, привет, привет, Оля, так давно не заходила, сейчас заболела, дела отложила, лежу, смотрю, ничего не делаю. Оля, выздоравливай. Ну что, посмотрели мы на ошибки, посмотрели мы на правильные заготовки. Я взяла, решила сделать помпон из разных остатков, просто чтобы интересно было, да, не однотонный. Решила сделать его на вот эту нашу жакардовую шапочку. И взяла остатки, которые у меня были, маленькие клубочки. И сейчас буду этим заниматься. Буду с вами наматывать, если что, рассказывать. Так, если в диске прорезать линию, о, можно тогда и на диск наматывать. Кто-то и на диске наматывает. О, видите, я, я думала, что его можно просто обвести, оказывается, можно и наматывать. Так, ну вот, готово. Что теперь мы делаем? Складываем в два слоя эти наши картонки нашим разрезиком друг дружки. И теперь будем не наматывать наматывать можно в любую сторону абсолютно неважно в каком порядке то есть можете как попало не глядя наматывать у вас все равно получится вот я беру ниточку так подождите я сейчас подумаю как я обычно наматываю у меня руки то помнят нет не так вот так и можно просто Ай. просто очень легко наматывать сейчас я начну девочки наматывать я наматываю обычно как попало если хотите чтобы у вас был э, помпончик полосатый то наматываете пучочками разных цветов если хотите чтобы у вас была одна сторона помпона одним цветом вторая другим то наматываете точно так же половинку одним цветом половинку другим если хотите однотонны наматываете однотонны ну то есть одним цветом пряжи можете э, наматывать из кусочков то есть у вас что-то осталось вы не хотите новый моточек например использовать да, для намотки вы тогда используете разные кусочки они тоже очень даже хороши просто пока наматываете на э, картон я вот стараюсь так по кругу немножко наматывать вот видите один уже намотала наматываем до тех пор один клубочек до тех пор пока дырочка не исчезнет самые лучшие помпоны на гвоздях о это что это как я не знаю расскажите какой классный ассортимент пряжи мечта спасибо так, еще что хотела сказать, о чем у меня спрашивали. Сейчас я припомню, девочки. А, насчет того, как делать кучерявый. Сейчас я вам покажу. Вот тут сбоку мне всегда неудобно. Еще насчет э, кучерявого и насчет пряжи. Чем толще пряжа, тем быстрее вы, естественно, закроете дырочку. Но если у вас пряжа совсем тоненькая и вы хотите... 
быстрее намотать, берете в несколько сложений вашу тоненькую пряжу. Предположим, у вас есть моточек один, вы тогда берете из одного моточка две ниточки, ниточку с серединки и ниточку э, ну, сверху, которая, и в две ниточки наматываете. Не наматывайте по одной тоненькой, вы замучаетесь, это будет очень долго, и вы все проклянете. Но это, честно говоря, того не стоит, поэтому старайтесь облегчать себе работу и наматывайте в несколько ниточек берите прям ваши клубочки все которые есть которые вы собираетесь использовать для намотки и наматывайте в принципе вот у меня тут разные клубочки я могу даже их прям все взять и намотать но я так мне как-то не очень удобно они у меня и так толстые поэтому я наматываю ну вот Видите, как получается? По одному клубочку. Дырочка очень быстро заполняется. Здесь по краям не важно, заполните вы, не заполните, все равно помпон получится. Э, так, и насчет кучерявого. Вот что я хотела сказать. Кучерявый у меня вот такой, посмотрите. Я вам его показывала. Кучерявый делается из пряжи, которая уже была использована в вязании. То есть вы что-то связали, распустили, и вы потом эту пряжу, она же у вас волнистая получается, вы эту пряжу используете в намотке ну, для наших помпончиков. Вот и все, и получается кучерявенький. Его потом э, желательно не стирать, потому что он может выпрямиться. И обязательно подровнять, конечно же. Равнять можно до бесконечности. Вот я почему-то у меня никогда не получается идеально выровнять помпон. Мне все время хочется еще, еще, еще подрезать. И в итоге из большого огромного у меня получаются малюсенькие. Но это уже такое, как бы руку нужно набивать, учиться. Я, честно говоря, так руку и не набила. Вот у меня у мамы всегда они какие-то идеальные получаются. У меня же все равно что-то нужно да, подрезать. Вот, поэтому здесь еще работает э, ровность картона, ровность вашего шаблона. Если он у вас будет четко круглый, то и помпон получится четко круглый. Так, добрый вечер. Не используйте натуральные меховые помпоны. Ну вот сейчас у меня его нет, поэтому я его не использую. Если заказчица просит, хотя, честно говоря, когда я вязала шапки, это было очень давно, тогда не было такого обилия меховых помпон, помпонов, поэтому... Ой, какое сложное слово. Поэтому... Я делала вот такие обычные. Это сейчас уже пошла мода на меховые. И сейчас их огромное количество. Все продают разных составов. Поэтому сейчас, да, сейчас можно использовать. Но я уже шапки на заказ не вяжу, уже не заказываю. Добрый вечер, Залина. Так, я еще на книге наматывала. Да, на книге тоже можно, но это, это нужно уметь. Это нужно уметь. Так, беру следующую ниточку. Кофта очень красивая. Сколько пряжи ушло? Давайте про кофту теперь. Пряжи ушло у меня 400 грамм. Чуть меньше. У меня моточек еще остался. Вот видите, дырочка еще есть. Заполняем ее дальше. Я сейчас покажу вам свитер. Это свитер, который я вязала пробный для нашего интенсива. Следующего интенсив у нас по горизонтальному свитеру. Вот видите, он связан у меня вот так. Чук-чук-чук и сюда. И зигзаги получились вот такие. Я в следующем интенсиве буду вязать из другой пряжи и другим узором, но тоже теневым, но немножко другим. Просто с косами мы будем вязать с вами в декабре, и с косами у меня там будет аж два свитера, потому что один пробный будет, один тот, который я с вами в интенсиве буду вязать. Поэтому я решила, что лучше разнообразить теневым узором свой гардероб. Так... Терпеть не могу меховые, а почему? Ну, кстати, насчет меховых я сама, честно говоря, не ношу э, мех вообще, в принципе, потому что мне жалко животных. Так, у меня деревяшка обработанная, чтобы не заноситься. Не поняла, что это? Вбиваем два гвоздя на таком расстоянии, какого диаметра хотим помпон. И наматываем на эти гвозди пряжу. После намотки посередине связывать крепко. А, поняла, прикольно. Да, поняла. Ну вот у меня дырочка, видите, закрылась. Сейчас я, наверное, намотаю эту ниточку. И все, и будем делать дальше. А, у меня ее еще много. Так, вот, намотала, готово. Готово, намотала. Что теперь мы делаем? Теперь нам эту всю красоту нужно разрезать. Вот видите, дырочки моей не видно, значит все готово. 
Эфир с 20. Саша, если толстенькая пряжа на 5,5 мм смотреться будет горизонтальный свитер? Конечно, будет. Расскажите про свитер. Сейчас я расскажу. Давайте доделаем помпон. Все, намотала. Смотрите, вот тут у нас наши эти разрезики теперь нам нужно это все дело разрезать для меня это честно говоря самая сложная задача сейчас я вам еще покажу другие помпоны и будем разрезать насчет пряжи тоже вот посмотрите этот помпон я сделала из толстых ниточек это lana gold плюс вот пряжа толстая получился вот такой вот видите тут тоже я не пообрезала его еще получился вот такой то есть он так и с такими э, более толстыми ниточками смотрится ну честно говоря мне нравится как такие смотрятся вот это кучерявый помпон из э, пряжи которая уже такая бывшая в употреблении когда я распустила изделие и из него сделала, из этих ниточек сделала кучерявенький. И вот, например, такой у меня еще есть. Он из тоненьких ниточек, из Lana Gold 800 в одну нить. Вы не думайте, что я в одну нить наматывала. Я это все наматывала в несколько нить. У меня было несколько клубочков. Вот. И такой помпон смотрится вот так. То есть они, видите, немножко по-разному все выглядят. И вы вот тоже можете решать, насколько какой вам лучше нравится. Больше нравится. А этот я делала тоже вот так вот из остатков. Ой, тут голубенькая какая-то. Из остатков, из разных цветов. Вот так получилось у меня. Посмотрите, что вам подходит, то и делайте. Так, все на вот этот шаблончик я наматывала. Тоже животные. Глупо смотрится. Из шапки не переносила меховые. Искусственные помпоны тоже фея. Но это просто дело вкуса. Я не люблю меха, потому что это животные. Я очень люблю меховые изделия, помпоны, шубы, шапки. Вот, я же говорю, на любителя. Запланировала на завтрашний интенсив тунику для дочки с косичками. Что же делать? Отложить до декабря? Нет, вы выбираете на наш следующий интенсив свой узор. Это могут быть косы, это может быть ажур, это может быть лицевая гладь, рис, изнаночная гладь, платочная вязка, теневой узор. Любой рисунок вы выбираете. И мы уже будем делать расчеты под него. Вот и все. Знакомые для себя выращивают королей, нас есть в селе, ну а что с мехом делать на помпоны? <с> Ничего себе, мне очень жалко животных, в моем гардеробе нет натурального меха и не будет. У меня был, но не будет, да. Узор на толстую тоже красиво будет под горизонтальную, конечно. Ну а что нет, тем более пять с половиной это не толстая пряжа. Ну что, я разрезаю, буду потихоньку читать и на самом деле для меня это самая сложная часть потому что оно все очень как-то плохо всегда режется но я не знаю почему вот у меня так получается я беру ножницы побольше которые острые вставляю ножницы между картонок вот видите у меня ножницы между картонок и потихоньку разрезаю разрезаю я смело не, не, не боюсь что они у меня там куда-то съедут уедут эти ниточки никуда они от вас не уедут и можно очень даже смело резать. Ну, я порциями режу. Вы можете взять любые другие ножницы, которые вам подходят для этого дела. Самое важное следить за тем, чтобы вы не разрезали картон, как я обычно это делаю. И чтобы вы резали ниточки ровно посередине. Чтобы вы не здесь, например, резали, а четко посередине. Так, я буду потихоньку резать. Хотела резать и читать, но понимаю, что я сейчас я так палец отрежу. Разрезаем пока потихоньку. Вот, видите, как он туго идет. Так, жалко, а что делать, не выкидывать же шкурку? Ну, блин, да, а кролики-то вкусные. Я интересная, да, мясо ем, а мех не ношу. Некоторым очень идут меховые шапки и помпоны, на некоторых очень нелепо смотрится. Ну, не знаю, это надо просто, наверное, подбирать одежду под эту шапку. Жесть, знакомые, как от мертвого кролика носить мех, это как кто-то после меня мертвый парик своих волос будет носить. Ну, Яна, ты же прекрасно понимаешь, в каком мире мы живем, что люди кушают мясо, люди носят э, меховые изделия. Но здесь нет ничего, я бы не сказала, что это супер что-то страшное. Ну, сама я для себя так решила, но я не осуждаю тех, кто так делает. 
Вот, потому что я мясо ем, наверное, поэтому. Вот, разрезали мы. Теперь аккуратненько все это дело надо. Я хочу вам показать, но боюсь трогать, потому что теперь нужно аккуратно, чтобы у нас ниточки не посъезжали. Теперь мы берем ниточку какую-то толстенькую, такую крепкую. Желательно подлиннее, под цвет вот этого помпона. Я беру обычно, либо это у меня полушерсть в несколько сложений, либо хлопок с акрилом, потому что хлопок он классно завязывает, но в то же время он скользковатый. Вот что-то такое. Не берите пряжу какую-то рыхлую, мягкую, слишком тонкую. Важно, чтобы нитка не порвалась. Вот я сейчас буду это делать, но я все равно переживаю, что она порвется. Я в прямом эфире всегда какие-то неудачи случаются. Мы эту ниточку должны теперь вставить между двумя картонками это совсем не сложно сделать сейчас я это постараюсь как-то сделать спасибо на весу тяжело но я стараюсь еще если вы слишком не боитесь вы можете эти картонки пододвинуть чтобы этого разреза не было тогда еще удобнее будет сшивать я сейчас их боюсь двигать потому что у меня второго шанса нет вот вот так я сделала ниточку в дело ниточку естественно нужно чтобы два кончика были одинаковые примерно поэтому я ее могу немножко пододвинуть вот, смотрите, вот так. У меня ниточка продета между двумя картонками. И теперь эту ниточку... Ух ты, ж, какая сумочка красивая! И теперь я эту ниточку крепко завязываю. Здесь какая система важна? Важно завязать крепко на несколько узлов и потом еще дополнительно прокрутить нитку вокруг вашего помпона нитку одну нитку вторую и э, точно также завязать то есть просто завязать на три узла не пойдет нужно завязать вот я завязала а теперь мы еще нитки э, наматываем вокруг нашего помпона наматываем завязываем наматываем завязываем все это делаем до тех пор пока у вас ниточки не перестанут вытягиваться то есть вы позавязывали раза там 3-4, например, попробовали повыдергивать вот эти ниточки из серединки. Если они у вас выдергиваются, значит вы плохо завязали, нужно еще раз. И таким образом мы закрепляем помпон. Сейчас я... Тут очень сложно. Сейчас я еще раз завяжу. Но не тяните до самого упора, потому что вы реально можете нитку порвать. То есть старайтесь все-таки... Вот, старайтесь все-таки находить золотую середину. Еще раз я прокручу вокруг наших ниточек э, вот эту нитку свою, завязку. И еще раз завяжу. Завязывайте, чтобы у вас все-таки кончики еще у нитки оставались, потому что этими концами вы будете э, прикреплять ваш помпон к шапке. Так, и еще раз завяжу. Ну, хватит. Я бы, конечно, еще наматывала, но время хватит. Вот вы можете подергать ниты. О, у меня держится. Подергайте ниточки, только дергайте нормально, сильно дергайте. Они у вас не должны вытягиваться. Вот у меня не вытягивается, все нормально. Вот мои две ниточки, их желательно как-то вот держать при себе, чтобы они у вас не потерялись. Теперь можно картонки убрать. Саша, как реанимировать пряжу после распускания изделия для ее вторичного использования, чтобы она не кучерявилась? Рассказываю. Вы наматываете эту пряжу в пасмы. Обычно можно намотать на книжку, вот как Оля, кстати, писала выше. Можно намотать на стульчик, на ножки стула. То есть стол ставите на стол ножками к себе, на три ножки, например, наматываете. И если у вас много пряжи, если толстая, на ножки очень удобно. Если пряжа маленькая, тоненькая, вы можете просто на книжку намотать. Ну вот, вот так. Завязать с этой стороны, завязать с этой стороны и отправить это все дело э, стираться, купаться. То есть просто делайте влажно-тепловую обработку этой пряжи. Кладете в теплую воду и вытаскиваете. И обязательно за ту ниточку, за которую вы привязали эту пряжу, вешаете не в разложенном виде, а в развешенном. Вешаете на веревку, на прищепку. Эта пасма у вас висит, стекает вода, под своим весом она вытягивается и ниточка равняется. Потом, когда все это дело высохнет, вы можете намотать в клубочки эту пряжу и использовать ее второй раз. Вот какой у меня получился помпончик я тут видимо что-то не так все-таки обрезала видите вот эти 
кучерявые штуки. Теперь мне его можно подровнять. Равняю я его обычно над газетой, потому что все это летит. Либо сразу уйду на улицу и на улице это равняю. Главное, чтобы у вас он был круглый, чтобы вот такого безобразия не было, как у меня сейчас. Так, я вчера в пароварке прямо три клубка пароварила. Пять минут и пряжа как новая. О, вы пробовали итальянскую бобинную пряжу? Буду пробовать в этом интенсиве. В следующем. Привет, знакомый узорчик, привет. А, Ира, подожди, а, я вспомнила, Ира, ты же тоже вязала такой свитер, да, примерно с таким узором. Прикольно, я только сейчас поняла. А я сначала один узор использовала, мне он как-то не очень. Я в Инстаграм скинула, фотография есть. А потом нарисовала просто, просто его как бы немножко... Э, ну, перерисовала под свой лад и реально получилось у тебя же такой, такой же свитер ну что, я равняю, я вот взяла Ира, кстати, видишь, взяла клубочницу которую мне Ира подарила и просто над клубочницей вот так вот отрезаю лишнее пока я отрезаю видимое то, что реально лишнее потом что я делаю я беру вот так свой помпончик и вот так вот ручками Складываю и смотрю, что у меня есть лишнее. И лишнее отрезаю. Знаете, как стрижка в парикмахерской. И чем больше вы обрежете лишнего, тем ровнее у вас будет помпон. Это я гарантирую. То есть, если у вас первый раз получилось что-то совсем ужасное, вы можете так его равнять достаточно долго. В этом нет ничего страшного. Вот видите, лишнее. Лишнее я отрезаю. И потом в итоге он у вас получится достаточно кругленький, красивенький. Ну, то есть, это вы уже... До бесконечности можете делать. Почему я люблю большие картонки? Потому что они мне дают размах. То есть я могу отрезать так лишнее очень долго. У меня помпончик сейчас большой. И я могу его еще много-много-много-много раз отрезать лишнее. Он у меня как раз получится нужного мне размера. Вот. Если вы не уверены, что вы сразу сделаете ровный помпон, то лучше взять картонку побольше, чтобы вот так потом лишнее отрезать. Ну и все, и так равняю, все у меня в итоге должно выровняться. Конечно, я сейчас могу долго этим заниматься, давайте я покажу следующий этап. Предположим, я выровняла его. Немножко, да, мне еще его равнять и равнять, немножко не такой. Выровняла я его, предположим. Теперь мне нужно закрепить его к шапочке. Как мы закрепляем? Мы смотрим на серединку шапочки, у меня она вот. Дырочка, да? Нам нужно за вот эти две ниточки, которые у нас остались, помпон вставить в шапочку. Самое важное, что здесь нужно сделать, это не вставлять в дырочку, а вставлять рядом. Первую ниточку мы вставляем чуть правее от дырочки, ну на полтора-два сантиметра раз. Вторую ниточку мы вставляем напротив этой тоже от дырочки в полтора-два сантиметра. Вот если вы на таком расстоянии вставите свои ниточки, то у вас помпон будет держаться. Если вы вставите в дырочку и там завяжете, закрепите, он у вас будет вот так болтаться, потому что он на одной ножке стоит. Стоит. Вам нужно, чтобы у вас помпончик стоял на двух ножках, чтобы он закреплен был вот так, ну здесь и здесь, вот так. Тогда он у вас будет очень четко стоять. Точно так же вы прикрепляете э, меховые помпоны, точно так же завязываете это все на изнаночной стороне. И я советую вот такие тоже помпончики э, завязывать, не закреплять вот именно прям навсегда, на всю жизнь, а завязывать, потому что во время стирки, вот видите, я куда вставила крючок, во время стирки их лучше снимать. После стирки они могут внешний вид свой немножко потерять. То есть они могут немножко, так знаете, как бы распушиться, либо наоборот сильно скрутиться. И уже будут не такие, какие были ранее. Так, вот я держу, давайте я сейчас покажу. Держу, вот одну ниточку вставила. Вот она у меня. И теперь я вот буду сюда где-то вставлять, в это место. Напротив этой ниточки, сюда. Тоже вставляю крючок и вывожу наружу. Вторую ниточку от помпончика. Так. Сейчас, секунду. Вот, готово. 
Смотрите, что у меня на изнаночной стороне. Сейчас сама проверю, что у меня там на изнаночной стороне. Смотрите, что на изнаночной стороне. Вот ниточка одна, вот моя серединка, вот ниточка вторая. И теперь за эти две ниточки я завязываю наш помпончик. Обычно я завязываю его просто даже на бантик потому что все равно будет держаться. Затягиваем получше. Чем сильнее затянете, тем у вас он лучше будет держаться. Если вы затянете слабо, то он у вас будет вот так болтаться на шапочке. Вот затянули, я сделала бантик. Переворачиваем шапочку и смотрим, что у нас получилось. Вот видите, он держится хорошо. Ну его, конечно, еще равнять и равнять. Я бы равняла еще очень долго. Ой, летит, ух. Вот так получилось. Ух, какой кривенький. Но самое важное, что вы поняли. Здесь его, конечно, я буду еще очень много отрезать, чтобы до того нужного мне момента дошло. Сейчас я померяю. Деревья тоже участвуют, оторваны листья, как камни растут. Давайте есть воздух. Кстати, да, деревья тоже иногда жалко. Вот что у меня получилось. Вот что у меня получилось. Ну, я думаю, что вы поняли смысл. Да, он слишком большой. Я бы его меньше гораздо сделала. Но если вам такой нужен, то вы можете использовать такой. Буклет, дропс можно вязать для свитера горизонтального? Можно, можно. Так, да, девочки на вкус и цвет пишут. Не ругайтесь, все нормально, главное делать с другими то, что хочешь с собой. Все возвращается, у кого какой уровень развития, вот и все. Не-не-не, дело не в уровне развития, тут реально просто кому-то одно, кому-то другое. Я думаю, что каждое мнение имеет право быть. Так, нравится рассматривать твои полки с пряжи, спасибо. Волосы, наращивание в салоне, не думаете живых людей, а, которые наращивают в салоне. Саша, ты шапочку уже показывала? Какую шапочку? Бобинная итальянская пряжа очень классная. Так. Я ниточки в иголку вдеваю и еще до разрезания продеваю иглу. Потом затягиваю немного, после разрезаю. Похоже на новогодние шарики. Да, Неля, кстати, тоже хороший совет. Так, Неля, вот эта идея, надо на елку такие шары наделать. Девочки, вы же знаете, как у нас новогодняя елка Саши уже три года или четыре года с моточками пряжи, вот с такими. У нас отдельно лежит пакетик с моточками пряжи специально для елки. Так что можете даже не помпоны мотать, а моточки вешать. У меня такие помпошки через раз получаются. Ой, а почему? Так, добрый вечер, так интересно, спасибо за эфир. О, сделать на елку пишут из красно-бел... в красно-белых цветах, точно. Привет, Настя. Саша, после того, как нитка высохнет, надо затем делать в ИТО готово полотна или нет? Да, надо. То есть, если вы э, использовали нитку, пряжу, которая уже использована была, вы в пасмы намотали, потом в моточки перемотали, в клубочки уже, да, потом вы делаете влажно-тепловую обработку изделия. Почему? Потому что после влажно-тепловой обработки изделие э, выравнивается. То есть ваши петли становятся ровнее, узор становится лучше, поэтому обязательно нужно делать еще потом, как бы второй раз. Чисто уже ради того, чтобы изделие выровнять. Так, вспомнила с детства, как кукол стригли почти под ноль, да. Про название пряжи. Давайте скажу уже про название пряжи. Правда, я хотела дальше перейти к следующему нашему э, занятию. Это у меня газал... О, боже, я не знаю название. Baby Wool, по-моему, XL, так называется. У меня вот там этикетка. Но я не хочу за ней идти. Газал, Baby Wool, XL. Есть потоньше, есть потолще. Вот у меня та, что потолще. Помпоны, получается, вообще нельзя стирать? Нет, можно, почему нельзя? Но э, я бы, если мне нравится помпон в таком виде, в каком он есть, я бы не стирала. Потому что после стирки он немножко меняется. Но, кстати, вот мне, например, из некоторой пряжи, некоторые помпоны, наоборот, после стирки нравятся больше. Поэтому я бы, наоборот, некоторые специально стирала. Они, как бы, знаете, э, немножко сваливаются друг с дружком, ниточки как бы приклеиваются друг к дружке, и помпон получается не из отдельных ниток, а вот такой какой-то цельный пушистый. 
Так, привет. Да, Газал, верно, интересный узор. Вот, Бэби Катон. Нет, не Бэби Катон, Бэби Вул. Газал, Бэби Вул, потому что Катон я знаю. На заднем плане ваша пряжа? Да, моя. У одной вязальщицы видела э, прикрепление помпона с помощью пуговицы. Ой, я тут очень плохо не понимаю слов, потому что очень много лишних букв. А, я, я поняла. Крепится пуговица, и в две дырочки пуговицы, пуговица крепится наизнанку, да, и в две дырочки пуговицы вставляются эти ниточки и завязываются. И за счет пуговицы держится хорошо, да. Очень простой узор, смотрится хорошо. Да, Ира, вот, наверное, я вдохновилась, хотя я только сейчас об этом поняла. Саша, у тебя ниточки не вылазят с них, как только не затягивай, все равно лезут. Надо затягивать сильно. Вот я все время, когда нитку эту наматываю, вот я, видите, идем они у меня не вытаскиваются, значит, я хорошо замотала. Это все как бы с опытом приходит, потому что у меня поначалу, когда еще в школе крутила, у меня все время вылазили, и я ненавидела их крутить. Потом как-то просто в раз и получилось. Я поняла, в чем моя ошибка была. Очень красиво, спасибо. Ну, это просто зигзаг, теневой узор. Александр, как вы быстро связали свитер, о боже, <смех> спасибо, ну не, не быстро на самом деле. Я вчера вязала вот отсюда, то есть я вчера связала плечо и рукав, потом за один день я перед этим я связала от плеча до вот этого места, вот это за один день, две стороны, и рукав я вязала очень долго, просто там то где-то в, в отъезде была, вязала в пути, то где-то в гостях была, вязала в пути, ну то есть такими с перерывами, в очередях вязала, помню, очень долго сидела, вязала вот этот именно рукав, так что, ну вот, Сейчас скажу. Один рукав вязала долго, а вот эту часть и второй рукав за два дня. Прикрепление помпона с изнанки при помощи пуговицы. Да-да-да. Я вязала в прошлом году жакардовые шары, белые с красным рисунком, олени, снеговики, снежинки. Получилось прикольно, круто. Можно ли такой свитер вязать мальчиком? Можно, конечно, можно, можно. Я бы тоже схему хотела посмотреть. А, можно в чат. Ну, эм, вот эту я скину вам, если вы про эту говорите. Я ее сама себе нарисовала, ну, перерисую, вам скину. В прошлом году на заказ вязала 350 комплектов шапочек и шарфов для бутылок вина. Настя, ничего себе. И 350 помпонов меня просто измучили, пока обстригла их. Ужас. Саша, сколько мотков у вас ушло, тоже запасы такой пряжи лежат. У меня ушло 400 грамм, я посчитала. Нет, все-таки не 400. У меня осталось 3 мотка. Значит, это 350, все-таки 350, да? Всего у меня было 10 мотков, значит, я потратила 7, 350 грамм, да. Я все-таки неправильно девочке ответила одной. Сашенька, какие спицы использовала? В одну нить вязала, использовала спицы номер 4. Хочу из нее вязать горизонтально, газал, бэби, вол, эксель. Ну вот, можете вязать. Пряжа нежная, там часть мериносика есть, она мягкая, да, но я не знаю, как она будет в процессе носки, мне кажется, она немножко так капельку блестит, что мне не нравится. Так, чат у нас не колючая, вообще не колючая, вот я все-таки чувствительная, мне Лана Голд немножко колючая. Как бы для сравнения, что за чат? У нас есть чат нашего интенсива, там наши девочки, участницы интенсива общаются. Если хотите в чат, присоединяйтесь к нам к следующему интенсиву. Покажи, давайте покажу, наверное, и перейдем к следующей части. Я расскажу, как я делаю расчеты на... Эм, ну что, девочки, скажите мне, на, на подклад для шапочки. Сейчас я покажусь. Сейчас. Я юбочку подтяну. А, все равно на ютубе не видно. Ну вот, что у меня получилось. Вот он, видите, такой короткий. Хотя, честно говоря, я еще короче хотела. Но я потом довязала еще резиночку. Это я тоже планировала. И рукав тоже хотела четко по руке. А снизу широкенький. Он у меня так и лег. Только, конечно, когда я вот так вот задираю вверх, то у меня получается, что он потом немножко подскакивает и немножко коротковат. Возможно, мне нужно сделать влажно-тепловую обработку еще раз и рукавчик вот так подтянуть. Ну вот, 
Зато, видите, здесь нет никаких швов. Швы только здесь есть на рукавах и сбоку. Вот и все. Еще хотела обвязать воротник, но решила, что будет слишком близко к шее и остановилась на этом. Просто крючком обвязала. Так, супер, класс, класс, спасибо, спасибо, девочки. Ну вот мне кажется, что он слишком простой и, и к нему обязательно нужно какое-то украшение, поэтому я брошечку прикрепила. Второй я буду вязать в интенсиве тоже теневым узором, но другим, э, немножко похожим на вот этот. Вот таким, скорее всего, узором, нем, немножечко другим. И пряжа у меня будет меринос, она такого цвета, какого-то золотиста горчичного, вот что-то такое, покажу. По бокам узорчик сошелся, он сошелся, но он на одну петельку немножко смещается, потому что по расчетам у меня так получилось, во-первых, а во-вторых, он встречается, то есть там зигзаги не идут друг за дружкой, а за дружкой они встречаются. Так, как хорошо иметь 44 размер. Ой, это не 44, это, наверное, 40 максимум. По бокам узорчик. А, это я прочитала. Начинающие справиться, справятся, конечно. На рукавах обязательно шов? Нет, можно вязать по кругу рукава. Конечно, да, можно вязать рукава по кругу. Да, я так сразу думаю, можно или нет. Саша, скажи, пожалуйста, подойдет ли эта модель джемпера на перегибистую фигуру? Не будет пузыря на спине. Ой, на спине, на спине. А что такое перегибистая фигура? Очень красивый свитер, великолепно, очень нежный, супер. Спасибо большое. Ну вот, присоединяйтесь к нашему интенсиву, будем вязать его вместе. Только так, такая же система вязания, только узор может быть ваш, пряжа ваша, толщина нити ваша, размер ваш, длина ваша, длина рукавов тоже ваша, ширина ваша, то есть абсолютно все ваше, но система вязания такая, как у меня. Я подумала, что интенсив я все-таки начну со вторника, завтра еще отдохну, даже не то, что отдохну, а просто все ваши платежи приму, занесу вас всех в наши списки, и, ну, может быть, еще кто-то присоединится, потому что знаю, что всегда потом в понедельник начинают все как бы подключаться. Вот, я знаю, что из-за этого, то, что начнется во вторник, как бы у нас минус один день, не три недели, а две недели и шесть дней. Да? но все равно я решила потом вам на, на денечек продлить то есть в понедельник мы закончим его вот поэтому завтра я все-таки отдохну наверное а со вторника мы начнем можете присоединяться можете мне писать директ я вышлю реквизиты участие в интенсиве стоит э, от 100 рублей вы можете скидывать любую сумму 100 и выше как я, тебе этот цвет идет? Теория цветотипов явно провалилась в твоем случае, тебе все идут. Спасибо большое. Я на это вообще даже не смотрю, на цветотипы и все прочее, потому что, ну, как-то не замечала я за собой, что какой-то цвет мне хуже, какой-то лучше. Очень красивый нет слова, спасибо. У меня-то 52 -й. Елена, на 52-й тоже можно отлично вязать. Красиво, Саша, такой образ собрала, девчачий, супер, спасибо. Я сегодня его пыталась сфотографировать, у меня не получилось, потому что уже было слишком поздно, темно. Поэтому я завтра его сфотографирую и завтра выложу. Хлопок подойдет для этого свитера? Конечно, подойдет. Саша, плечевых швов тоже нет? Нет, здесь нет. Здесь нет швов. Шов раз и шов два. И то этот можно не делать, вот мы с вами выяснили. Саша, какие впечатления от пряжи? Есть плюсы и минусы? Ну, первое, что мне не нравится, это то, что пряжа немножко блестит. Вот присутствие акрила в турецкой пряже, оно все-таки чувствуется, потому что акрил турецкий, он немножечко вот как-то дает такой небольшой блеск. И мне не нравится это. То есть это первое, когда я вязала, первое, что я заметила. Так не скажу, что есть какие-то пока минусы. Мягкая пряжа вяжется удобно очень. После влажно-тепловой обработки выровнялся узор. Но ну, это теневой, теневые узоры, когда вот вы вяжете, если вы будете в будущем вязать со мной, он вот такой вот у вас весь будет. И вы будете вязать и будете думать, боже, что мне с этим делать. А после влажно-тепловой обработки все четко выравнивается. Очень разница большая видна. Вы можете даже посмотреть, у меня в инстаграме есть фотография. Там тоже такая брошечка Карины. 
И, ну, Карина, вот Карина меня сейчас смотрит, поэтому я сказала. И э, там свитер лежит у меня на коленках. Он весь вот такой. И после влажно-тепловой обработки все выравнивается. Вот. Ну, то есть меня пока все устраивает. Я тоже буду вязать из хлопка. Из хлопка, конечно, можно. У меня а, мои 48 был лет 10 назад. Мне сейчас 48 кажется дюймовочным. Но все разные. Что нужно написать в директ? Если вы хотите участвовать в интенсиве, вам нужно написать в директ, чтобы я вам скинула реквизиты, вы оплатили участие, и я потом вас включила в закрытый профиль, в наш чат, в Телеграме у нас он теперь, и чтобы я записала вас в нашу табличку. В таблице пишутся все домашние задания и отмечается, э, ну, кто сдал задание, там ставлю отметочку. Очень красиво, спасибо. Все, девочки, я вроде все рассказала. На темной пряже теневой узор не очень, наверное, смотрится. Темная, если черная, то не очень. Если темно-синяя, очень. Теневой узор хорош тем, что, в принципе, на любой пряже смотрится. Потому что изнаночные петли э, и, и лицевые, они имеют разную тень. То есть изнаночный, на петлях изнаночных тень падает как бы в эту сторону, на лицевых она падает немножко вниз. Ну вот в моем случае. И за счет этого создается впечатление, что в зигзаге. Тут, например, да, зигзаги. Вот. И на темных цветах тоже это хорошо видно. Ну вот, например, взять вот этот. Он не такой светлый, как розовый, но, видите, на нем тоже очень хорошо прослеживается узор. Так, что такое теневой узор? Это когда вы чередуете лицевые и изнаночные петли. И благодаря тому, что они имеют разную высоту, создается некоторая тень, которая и создает весь рисунок. Ну, грубо говоря, это лицевые и изнаночные петли. Узор из лицевых и изнаночных. Так, хочу весь этот интенсив держать диету. Залина, в нашей интенсиве помогает не только учиться вязать, но еще и худеть. Да? Так, ну что, девочки, теперь мне нужно еще вам рассказать э, про то, как я делаю выкройку для подклада. Все время забываю это слово подклад. Давайте, наверное, я начну рассказывать, потом мы, если что, эфир переключим. Я, честно говоря, боюсь переключать эфир. Но тут совсем недолго рассказывать. Я постараюсь рассказать очень быстро. Какая же вы умничка. Спасибо, девочки. Сейчас я остановлю запись тут. Все, мы уже все рассмотрели про помпончики.